сезона на честите простуди и грип, много родители се изправят пред предизвикателството упорита кашлица при детето. Често кашлицата при децата е силна, продължителна и пречи на съня, а това е наистина голямо изпитание, както за крехкия детски организъм, така и за цялото семейство. За щастие, съществуват някои естествени средства, с които може да облегчим кашлицата при детето у дома. В това видео ви представяме няколко домашни билкови рецепти за сиропи срещу кашлица. Но преди да започнем, ви напомняме да се абонирате за канала Моето здраве, ако все още не сте го направили. Благодарим ви! Сироп от мед, карамфил и лимони Сироп от мед, карамфил и лимони може да си приготвите като поставите половин килограм мед да се разтопи на водна баня на слаб котлон. Високата температура променя лечебните свойства на меда. Нарежете на филийки един лимон и го прибавете към разтопения мед. Добавете няколко счукани карамфилчета. Поставете на съвсем слаб огън за около час. След това изцедете хубаво парчетата лимон в меда. Прецедете течността. Оставете да се охлади, след което поставете в буркан. Може да съхранявате този сироп в продължение на 2 месеца в хладилник. За успокояване на кашлицата давайте на детето по една чая на лъжичка 4 пъти на ден. Възрастните могат да приемат по една супена лъжица. Сироп от мед, зехтин и лимони. В този сироп зехтинът се използва, за да намали възпалението, болката и дразненето на гърлото. За една доза от сиропа са необходими една чаша натурален мед, половин чаша зехтин на екстра качество, сокът от 3 лимона. Поставете всички съставки в малка тенджера на ниска температура, докато започне да се изпарява. Тогава го свалете от котлона и изчаквате да изстине. Поставете в буркан с плътно затварящ се капак. Съхранявайте в хладилник до 3 месеца. Давайте по една чая на лъжичка, на лъжичка на детето, когато е необходимо. Може да давате от сиропа още от първите признаци на настинка и грим. Сироп за суха кашлица. Когато детето има суха кашлица, трябва да се използват билки, които облажняват лигавицата и притежават антивирусен и антибактериален ефект. Подходяща е следната комбинация. В един литър вода добавете по една супена лъжица лайка или па, една нарязана глава лук и парче пресен корен от джинчифил. Поставете съда на котлона и изчакайте да заври, след което го изключите и оставете съда върху него в продължение на 30 минути. Председете и след това отново върнете съда с прецедената течност на котлона, като я оставите да какри 10 минути, докато е още топла течността. Добавете 1 кг челен мед. След като изстине, изсипете в буркан и съхранявайте в хладилник до 2 месеца. За успокояване на кашлицата давайте на детето по една чая на лъжичка 4 пъти на ден. Възрастните могат да приемат по една супена лъжица. Сироп за влажна кашлица. Този сироп ще облегчи кашлицата и ще подпомогне изчистването на белите дробове от натрупаните в него секрети и слуз, като същевременно осигурява противовирусно и антибактериално действие, нужни за справянето с инфекцията. В един литър вода добавете по една супена лъжица от следните билки, мента, градински чай и мащерка, добавете три нарязани дюли и няколко зърна карамфил. Поставете на котлуна и изчакайте да заври. Оставете го около 30 минути. След това прецедете. Докато е още топла отварата, добавете 1 кг мед. След като изстине, съхранявайте в буркан с капак, в хладилник до 2 месеца. За успокояване на кашлицата давайте на детето по чая на лъжичка 4 пъти на ден. Възрастните могат да приемат по една супена лъжица. Билков сироп с джинджифил. Половин чаша на стърган пресен джинджифил. Половин чаша цвят от лайка. Една супена лъжица куркума на прах. Сукът от 5 лимона. Една чаша пчелен мед. Поставете джинджифила, лайката и куркумата в подходящ съд и добавете 1 литър вода. 
Поставете на котлуна и след като заври, намалете силата на котлуна, за да какри, докато течността остане на половина от първоначалното количество. Прецедете през фина цетка. Докато течността е все още топла, но не връща, добавете лимоновия сок и меда и разбъркайте добре. Съхранявайте в добре затворен съд до 2 месеца в хладилник. За успокояване на кашлицата давайте на детето по една чаем лъжичка 4 пъти на ден. Възрастните могат да приемат по една супена лъжица. Споделете в коментар, ако и вие знаете ефективна домашна рецепта срещу кашлица. Споделете видеото с приятели и не забравяйте да се абонирате за канала Моето здраве.